ጤና ስለልን አድማጮቻችን እንደምንሰነብታችሁ በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን አብዱ እንዴት ሰነበትክ እንደምንሰነበት ሽማዛ ወቅቱ ያገራችን ሁኔታ በመነሳት ብዙ ውይይት ሊካሄድባቸው የሚገባ ጉዳዮች ቢኖሩም ለዛሬ መረጥናቸው በወንበሩ ውይይት ሰዓት ሊዳረሱ የሚችሉትን ብቻ ነው አብዱ ልክ ነው የሰኔ 16ቱ ሰልፍ በዚህ ለት በደረሰው አደጋ ተግባራቸውን በሚገባል አልተወጡም ክፍተት አለ ተብለው በጥርጣሬ ተያዙ የፖሊስ አባላት አያዝ ጉዳይ የብሮድካስት ባለስልጣን ሰልፉን አልዘገባችሁም አልሸፈናችሁም ብሎ ለሁለት የሚዲያ ተቋማት በደብዳቤ እንዲያስረዱ መጥራቱ ከብሮድካስት አዋጅ አንጻር ለዛሬ 24 ላይ ለነገር ለማንኛውም በደብዳቤ እንዲያስረዱ መጥራቱ እንደገና ደግሞ ይሄንን ሰልፍ እየተካሄደበት ስርዓት እና የደህንነት ጥያቄዎች ላይ እንወያያለን ዛሬ አድማጮቻችን ብዙ ሰዎች በእለቱ በደረሰው አደጋ ለተጎዱ ሰዎች ይያዘኑ ሰልፈኛው ካደጋው በኋላ ያሳየውን መረጋጋትና ይሄን ያስተባበሩ ሰዎችን እየመሰገኑ ግን ከዚህ የበለጠ አደጋ ያረገዘ መከራ ውስጥ ሊያስገባን ይችል እንደነበር ይገልጻሉ ይሄ የኔ የሚያንተም ሐሳብ ይመስለኛል በዚህ ጠረጴዛ ውይይት ላይ ሀዘንንም ደስታንም የምናስተናግድበት ደንብና ስርዓት ሊኖረን ይገባል በሚል ብዙ ጊዜ ተዋይተናል በፖሊስ በከተማው አስተዳደር በአደጋ መከላከልና ዝግጁነትና ሌሎች ተቋማት ምን መደረግ ይገባው ነበር ሎደፊቱስ መታረም የሚገባቸው ነገሮች ምንድናቸው ይሄን የሚያክል ቁጥር ያለው ሰልፈኛ በዛች በመስቀል አደባባይ ውስጥ ሲሰናገድ እንዴት ነው የሚሆነው እንደውም አሁን እንግዲህ ተቀንሶለታል የባቡሩ መስመር በዛው ስለሚሄድ ከዛም ቀንሷል እና ሌላ ማደጋ አስከትሏል አንድ አንድ ሰዎች እንደሚሉት እዚህ ላይ ሐሳብን ስጥበት አብዱ ወነት ነው ታሪካዊ ቀን አስደንጋጭ ቀን አስገራሚ ቀን ነው ሰኔ 16 ያ ሁሉ ሰልፍ የተደረገበት እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝጋፍ ለመውጣት የመጨረሻው ሰበብ የሆነው ምክንያት የሰነ 16 ን ግንደ ለመደገስ እና ያንን ሆ ብሎ ለመውጣት እንዳልነው ምስጋናው አዘጋጆች እንዳሉት ድጋፉን እኛ ደግሞ እንዳልነው ስስቱንና ተስፋውን ይዞ የወጣው የፓርላማ የቀረቡት ሪፖርት እና በተለይም ደግሞ የፓርላማ ንግግራቸው ለባድርጊ 2010 የበጀት አመት የመንግስት አፈጻጸማ ጥቃላይ ሪፖርት አቀርባለሁ ሆነ ያሉት ግን ከዛ በፊት የነበረው ወሬ ምናምን ይሄንን አይደል ለጥያቄ ተጠሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተብሎ ነበርም የተወረው ለጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሩ ፓርላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለጥያቄ የማይጠረበት ምክንያት የለም እንደውም ለምን እንደው ማይጠራቸው ለምን እንደው ማይጠራ እኛ ተወካዮቻችንን 547ቱን እነሱ 547ቱ ደግሞ ያደረጁትን አስተዳደር አስፈጻሚ ሆነ ካለን እየጠሩ እየቆነጠጡ በሳቸው ቋንቋ ለምን እንደው ያደረጉት ነበር እና ያ ሁሉ ቀረና ጠጠራ የሚባለው ነገር ቀረና ሪፖርት ያቀርባሉ ተባለ መደበኛ ብዙሰባ ማን ነበር ምን አልነበረም እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለመደ አሰራር መጀመሪያና በመካከለም በመጨረሻም ሪፖርት ያቀርባል እንግዲህ ለባድርጊ ሳቸው የሶስቱር ሶስቱርም እንደውም አሁን ነው የሁለቱር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እና ያሁን ቢያቀርቡት የመጨረሻው የሳቸውም አይደለም የተው ዘፈ ምናምን ነው እና ሶስ አቅርቡ ይባሉ ሳቸው የሚጠየቁበት ቢኖር ያው የተረከቡት ነገር ስለሆነ ያዲግም ስለሆነ ነው እንጂ ይሄ አይደለም እና እንደውስቲ እኔም በራባኩሌ ተጠርተው ነው እስቲ የጠራቹ አካል ምን ሊላቸው ነው መከረኛ ኤርትራ ጉዳይ አለ ኤርትራው ጉዳይ የመከረኛው ደግሞ የዚህ የኢኮኖሚ የኢኮኖሚ ባሊበራላይዜሽን ምናምን ቢሉት የኢትዮጵያ የየር መንገድ የቴሌ ምናምን አይነት ነበር እና እሱ የሚገርም አይ ነበር ምክንያቱ ምስከዛ ድርግ ጊዜ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማ ቀርበው አሁን በቀርቡ በተወሰነው መሰረት ብለው ከመነገራቸው በፊት መንግስት እኳል ወሰነም ስለ ኤርትራ ጉዳይ መንግስት እኳል ጓድ ወሰነም ስለ ቴሌ ጉዳይ መንግስት እኳል ወሰነም ስለ ሊበራላይዜሽን ጉዳይ እንደውም እንደውም አብዱ ጥሩ መጣለኝ እዚ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች እነሳሉ የሃድግ ስራ አስፈጻሚ ነው ወሰነው ወሰነው ይሄን እንጂ በመንግስት ማወቅ ያለው እሱ ነው እና የሃድግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ማለት ደግሞ የሃድግ ፖሊስ ቢሮ ምንኳን ቢሆን አመራር ቦርድ ያንድ ድርጅት አመራር ቦርድ እና ህጋዊ ነው ወይ ሚሉ ሰዎች አሉ እሱን እንግዲህ አው መቸም ያ ደግ ያሰበው 
መንግስት የፈጸመው ማለት ነውና ይሄንን አይነት ነገር ደግሞ ዋናው ትኩረት አድርገው በመንግስትና በፓርቲ መካከለ ያለው ልዩነት መስመር ሊያበጁልን ይገባ እየጠየቋቸው ሰጪውን ፓርቲው ያደረገው ፓርቲው ይወሰነው የመንግስቱ ሰኔ ማድረግ ይቻላል እኮ ነገር ግን ፓርላማው ውስጥ ወስደ አዎ የፓርላማው አባላት በሙሉ የፓርቲ አባላት ናቸው የአጋር ድርጅቶች 45 ናቸው እና እነሱም ሆኖ በዛው በጣበላቸው ይጣየቁ እንጂ በፓርላማው ውስጥ እንዲያድርገዋል ቢሉ መቼ ወሰን መቼ ወሰንና ፓርቲ ቆኖ ወሰኖ መንግስቱ ቆል ወሰንም እሱን ደሞ ስርዓቱን ተከትየ ነው የመንግስቱ ሰን የማደርገው ሊሉት ይችሉ ቆ ነበር እሳቸው ግን እኔ እናላሉም ፓርቲያቸውንና መንግስታቸውን አንድ ላይ አድርገው ፓርቲው ማለት ስራስፈጻሚው ማለት መንግስቴ ነው ብለው ይሄንን አድርጎ ግን እኔ ለሌላ ልዩ ልን ይገባል ይሄንን ሊላ ይውልን ይገባል እኛ መንግስትን ነው የመረጥ ነው መንግስትን ስንመርጥ በተወካዮቻቸው ማካከል እንዲበላን እና ይሄንን ሊያደርጉ ይገባል እና ለማንኛውም እዛ እንዴት ብሎ ነው የሚጠራቸው ስለ ሰቸውም መጥቶበት እኔ ኮየት ወሰነው ወሰኔ እናንተ ወሰናችሁ ቱን ወሰኔ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ሳይፈጸም ቀረትሉኛላችሁ ብዬ ነው እንጂ አሁን ማን ዲያትሉኝም ነበር አሏቸው እና ግን ምን ታረጋ ያለ ሸይጥ ፓርላማ ነው ኢትዮጵያ ፓርላማ የሚባል ስም ደግሞ ያስገኘው በራሱ በምግባሩ ነውና እንደዛ ሆነ ለማንኛውም በዛ ውስጥ እንዲ ሀጣድፏቸው እንዲ ስራ ሊያሳስኗቸው እንዲ ሊያስጀግሩቸው ነው ሲል ዘውየው ያዛደሉም ወአግሮ ነደባለሁ በቃ መልስ ምድ ይሄንንም ከዚህ የበለጠ ምን እንደላል ከዚህ የበለጠ መንግድ አጃላላና በአንድ ሪሞት እንደተነቀነቀ ህዝቡ ተነቀነቀ ሰልፍ ወጣ ሰልፍ ወጣ ግን አብሩ እንደ ሰልፈኛውም ቢሆን አይነተ ብዙ ነበር አይነተ ብዙ ያዘው ባንዲራ ይተለያየ ነው በጣም እሱንም እንኳን አነሳሽ አሁን አንዳንዱ ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው ምናምን ነው ብሎ ያነሳ አዎ የኢትዮጵያ ፓርላማ ኦነግን ኦብነግን እና አንድ ሌላ ባንቻባን አልቃይዳን ቢስፕሳ የሆነ አድርጓል በውሳኔ ነው ያደረገው እሱንም ቢሆን ዛሬ ወረቀት ፈልገን እንደ ነጋሪት ከዛ ምናምን የሚያደርግ ነገር የለም አንደኛው ምህረት አዋጅ የሚያስፈልገበት ምክንያት እነሱ በውሳኔ ሰጥቶትን በመህረት እንደዚህ አይነት በልያል የዚህ ሁሉ ተከታይ ይሆን ለማለት ይመስለኛል ሱን ገምተው ሱን ገምተው እና ለማንኛው የኢትዮጵያ መንግስትን የመሰለ አገር መሪ መሪ ድርጅት ጭምር ፓርቲው የመሰለ ከሆነ ጋር እየተደረደረ የሆነ ግን እና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጦሮ የመዘዙትን ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ እየጋበዘ የኢትዮጵያ ህዝብ በመኑ በምን ምክንያት ነው እዚ ላይ የሆነ ግን ባንዲራ ይዛል ተብሎ የሚከሰስበት ምክንያት እና እንደውም ይሄ የሰንደቅ አላማውን ጉዳይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ ጉዳይ ሐላን መለስበታለን ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት በፍርድ ቤት ተዛዝ ወይም መብቷን ከህዝብ ጋር ተጠቃሚነት ጋር በማማዳደር ይያሰላ ይያፈተለ ከማጥራቱ ይልቅ በትግል ምክንያት የመብቱ መስፋትን ያሳያል እና የኢትዮጵያ መንግስት በሕገ መንግስት አይደለም የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ላይ አርባ ይጨመሩ ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ የመንግስት አርማ ነው ራታ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ግን ሁሉ ጊዜ ማረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሆኖ ነው በኃይለ ስላሴ ጊዜም ልጥፋል ነበረበትም በደርግም ጊዜም ልጥፋል ነበረበትም አርማው ሲጨመር የሰንደቅ አላማው ሁለት ሶስት አይነት አጠቃቀም አለው እንጂ አሁን ግን ሰንደቅ አላማውንና አርማውን ለልክህ ብሎ ይሄ ድጋ ያደረገው ከሕገ መንግስቱ በታች በሆነ ህግ ለዞም እንዴት አደርጋችሁ ነው ለማህበራዊ አገልግሎት እንኳን ምን አለልም ውጡ ሰንደቅ አላማ ትፈጥሩን ምን አለልክ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ክብርና ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ታሪክ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ላለው ለኢትዮጵያ ትግል ስትሉ ለሙጡን ሰንደቅ አላማ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እንደፈቀዳችሁ ሁሉ ለሙጡን ሰንደቅ አላማ ለማህበራዊ ኑሮ እንደምን አታድርጉም ሲባል ለልከህ ሽሮ ያባልና ሚስቱን ታሪክ ተቀላሽ ዛሬ ምሳችን ዶሮ ሲላት ለልከህ ሽሮ ትሏለች ስለዚህ ሰውየው ምን ይላል ሽሮ ከማረው ዶሮ ይላል ዶሮ ከማረው ምን ይላል እና አንድ ጊዜ ጉዞ ሲሄዱ እንደዚህ ልክ የተጋቡ ባልና ሚስቶች እንደ ኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያሉ ባልና ሚስቶች ለልከህ ይሄዳሉ እና ደራሹ ሃይ መጣል ቀጣማው ንሳሩ ብሎ ይላታል ለሴት ስለተደረገ ይቅርት አይደረግለን ያንኑ ማስተጋባት ነው ለልክ አረፋውን ብላ ሞተች ይባላል እንዴ ልክ የተጋቡ ለልክ ዶሮ ለልክ ሸሮ የሚባሉ ህዝብና መንግስቶ ነው ነው እንጂ 
ምናለ ህዝብም ያንን የዱሮ ሰንደቅ ዓላማ ጀርባ ያለው ነገር ትንሽ ለውጥ የሚፈልጉ የኢትዮጵያ ህዝብ አካሎች አሉ በዚህ በመስቀሉ በወንጌሉ በምን ተገስተናል ብለው ያገሪቱ አንድ ሃይማኖት አይደለም ብለው የሚቆረቆሩ ሃይማኖት በህረሰብ ስላለ በዛ ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከፈለጉ ከፈለጉ በዛ ላይ ተጨማሪ ማሻሻያ ያድርጉ ቢባል ምን አለ በህዝብ በኩል በመንግስት በኩልም ደግሞ ለሙጡን ነገር ለምንድነው ይሄ ልክ ገብቶ ምንም ብተው ያን ዘር ዘረኝ የሚልበት ምክንያት ተብሎ ነው አሁን ያው ሳይፈልግ ህዝብ አስገድዶት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሰሞኑን ባህር ዳር ላይ ሌሎቹ ማገሮች ላይ እንደውም ይሄማ ይሆንም ብሎ ሞቴማ ከመጣ በሰንደቅ ዓላማው ምክንያት ነው ይያል ብዙ ጣላት እንዲያፈራ አድርጎታል ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ብዙ ጊዜ እንደተነጋገረ ነው ከኢትዮጵያ አድማስ ወጥቶ የጥቁር ህዝብ ነጻነት ምልክት የጥቁር ነጻነት የተቃውሞ ምልክት የትግል ምልክት የሆነ ሰንደቅ ዓላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ክብር እንዳያገኝ ያደረግናል እና ይሄ ነገር አለ የተለያየ ነበር በሚለው ላይ ነው እንግዲህ መፈክሩም እንደዚህ ነው ህዝቡ ነው የተለያየ ነው እና ቀድም እንዳልኩሽ የሰናይ ስራ 6 ቱን የድጋፍ ሰልፍ ፈጠረው መጠራቱ ነው ነው ያደረገው ከሁሉም በላይ የሰናይ ስራ አንድ ቀን የፓርላማው ሪፖርት በተለይም ለጥያቄዎች ተሰጥቶት መልስ ነው አሁን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የድጋፍ ሰልፉ ስለ ሚያስፈልገው ፈቃድ የማዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት መከራ የማይበት የፈቃድ ሰልፍ ነው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ግን የአዲስ አበባ አስተዳደር ግን ማዘጋጃ ቤትም በዩ አስተዳደርም በዩ ምን በዩ ከዚህ የበለጠ ግዴታ ነበርበት ሰልፉ የሚካሄድበትን ቦታ መለወጥ ወይም ሲፈልግ ጃን ሜዳ ይካሄድ ምናምን የሚልበት የክፋት ሳይሆን ለጥንቃቄ የጥንቃቄ ይሄ ምንድነው እንደውም ከኔ ይልቅ ይሄንን ማናገር የለባችሁ የኛው ከቤት ከተማ ንካካው ይመስለኛል ስላል ስማውት ነው እንጂ የስፍራ ቬኑ አሰስመንት የሚሉትና ፕሪፓርድነስ ቼክስ የሚሉታል ይሄ ያንን ይhall حزب ያስተናግዳል ወይ ጻራ ሳቦታጅ ጻራ አሻጥር ምርመራ ተደርጎበታል ወይ ንጽህናው ሳኒታይዜሽን ተካሄዶበታል ወይ ያሜሪካ ፕሬዝዳንት ከዋሽንግተን ወደ ኒውዮርክ ሲሄድ በመንገድ ያንዳንዷ ቱቦ ማንሆል የሚሉት ይፈተሻል ሰው ተደብቆበት እንዳይሆን ምን እንዳይሆን እና የኛ ሰዎች በመኪና ስለመዘጋት ምናምን በመከራ የሚያሳዩ እ 12ኛ ክፍል ፈተና የ8ኛ ክፍል ፈተና በሰላም ተጠናቀል የሚሉን ዛሬ ማማን ችሎን እናገራለን የተቀየረው ሁኔታ ስላለ ለስ ባል በተመጣ ቁጥር ባሉ በሰላም ተጠናቀል የሚሉ ፖሊሶች ባሉ በሰላም ይጠናቀቅ ዘንድ በሰላም ለመጠናቀቅ ይቻለው ዘንድ የሚያደርጉትን ጥንቃቄ ያውቁታል ወይ ነው በቃ በኪነጥበቡ ለሱ ሰጠው ነው እንደዛ የሚያደርጉት ይሄ አንደው እና ምን አይነት ጥንቃቄ ተደረገ ያ ሁሉ ከአዲስ አበባ ከቦሌ አብዮት አደባባይ እስከ በመጨረሻው በዚህ በአፍሪካ ጎዳና በሚባለው በኩል ያ ሁሉ ተንተግትጎ የነበረው ሲሲቲቪ በኋላ በመንገዱ ምክንያት የተነቀለው የታለ የታለ ያ ሁሉ ሲሲቲቪ ያ ሁሉ እኔን ስልክ ስነጋገር ሚቆጣጣረኝ የሚባለው ያ ሁሉ ቴሌኮሙኒኬሽን አጥፋ አብራ የሚባል በታሁን እንደሰማ ነው ቴሌኮሙኒኬሽን በተለይ በማብራት አይ ላሻጥሩ ተፈጽሟል ኢኮኖሚለን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት እና ያ ሁሉ ጥንቃቄ እኔ ላይ የሚያንጃብበው እኔን የሚሰለለኝ እዛ ቦታ ላይ ለምን ይለለ የኢትዮጵያ ደህንነት ስራው ምንድነው የኢትዮጵያ የመከላካያ ሰራዊት የሲቪል ዲፌንስ ምንድነው የሚሰራው ይሄንን ሁሉ አንድ ነገር ቢመጣ እና ያ ዝግጅት ነበር ወይ ያ መከላከልና ዝግጁነት ነበር ወይ ይሄንን አደጋስ ለንከላከለው አንችል ነበር ወይ ይሄ ነው ሌላው ከዚህ ጋር ምን ነው የያዘው ስንት ህዝብ ተገኘ የሚለው ጥያቄ ነው እና በጠይቅኝ ዝፍር ቁጥር የሌለው ሊሻለው ጠጠር መጣ ያለበረውም እኮ ሊሻለው የከተተ ህዝብ ነው ምናምን ሊሻለው እና ስንት ነበር ይሄንን ሆንም ቢሆን የክራውድ ቁጥር ምናምን ምገብ የለንም ያዚያ 29 እና ሚያዚያ 29 እና ሚያዚያ 30 1997 ዓ.ም ተበህረት ሬዲዮኖቻችን 1.2 ሚሊዮን ብለው ነበር የዘገቡት በተለይ ፋና 1.2 ሚሊዮን አድርጎ ገምቶታል የማግስቷ ያው ኩል ነጭ ተባለች እንጂ እና ሰልፉን ምን ይሄ እንግዲህ ከክራውድ ከ97 ምርጫ አንድ ሳምንት በፊት ተደረገው በተለይ ተደረገው ነው ምንሽ እና አሁን ይሄኛው ደግሞ ያ 70 ሚሊዮን በነበረበት አዲስ አበባ ህዝብ አይነታ ብዙ ነውኮ 
አይነተ ብዙ ቁጥሩስ ቁጥሩም እና ያንን መለከት እንደነለለው ይሄንን ሊነግሩ ይገባል ግምት ጋዜጠኛ ሲባል መጀመሪያ ያንን ነው እኮ ምላስና ምራቅ ብቻ አይደለም ይሄንን ያንድ ሰው ተከሻ ምን ይhall ከተከራለው ቁም ሳጥን እኮ ሲሸጥ ቁም ሳጥን እንደዚህ በዚህ በኩል 60 ሴንቲሜትር ነው እና ሰዎች ተጠጋግተው አውቶቡስም ውስጥ ሲሆኑ በዛች ክፍት ቦታ ስንት ይሆናሉ ጋዜጠኞች በገመት አልባጩ ከዚህ ይሄንን ካላወቁ ምን ሰርተው ሊበሉ ይሄንን ማወቅ አልባጩ እና ያ አንደኛው ነው እና ነው ቆም ስንት ሰው እንዳለ መዘገብም እንኳን አቀጠም እኔ ገረመኝ አራት አምስት ሚሊዮን አራት እስከ አምስት ሚሊዮን ልቦ ስፋቱ እንደዛ ተብሎ ከዛም በላይ ደግሞ ቢቢሲ ተሰማ ቴንስ ኦፍ ታውዘንድስ ነው ያለ በአስር ሺህ ቤቶች እኮ ነው ሚሊሽ በአስር ሺህ ቤቶች ነው ሚሊሽ እነሱ ማሳነሱብኝ የነሱ የኛውን በዛ የነሱ ማይን ቀላ የነዚህም ነጣ በጣም እንተናለ ከዛ በላይ ሳልፉን አስደንጋጭ አደረገው ከተሰለፈ ህዝብ በዛት አንጻር ሳይሆን ተብዙ ነቶ አቋያ ሳይሆን ቢሄረ ብዙ ኢትዮጵያን ከተተና ያራተ ያየን ተጣለለበት በመሆኑ ሳይሆን ትይንቱ መገበያ ደጃ ላይ ተሰነዘረው ቢጅ ቦምብ ጥቃት ነው እንደነገሩን ይጅ ቦምብ እና ነው የተባለ ነው በዚህ ጥቃት አደጋ ሁለት ሰዎች ሞተዋል በርካቶች አጓ ካልጉዳት ደረሰባቸውና እንደውም ብርቱ ጽኑ አደጋ ላይ አሁንም ያሉ አሉ እግዚአብሔር ማራቸው እንጂ ሞትም ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ የሚሰጋበት ነው እና የፖሊስ ከፍተኛ ሹማ ምንን ጨምሮ በአስር ቤት የሚቆጠሩ ሰዎችም በጉዳዩ ተጠርጥሮ ታስሯል እና እዚህ ቦታ ላይ አሁን እንደ ወብዱ መቸም የህክምና ባለሙያዎች በእለቱም ሆነ ከዚያም በኋላ ባሳዩት የሞያ አስተዋጽኦ ማመስገን ይገባል የመግለጫ አሰጣጣቸው በጣም ፕሮፌሽናል ነው በተለይ ደሞ ምንስሩ ይሄ በዚህ በእኛ እና በነሱ አገላለጽ ያለቀና የመንዝር ሳይሆን ምንስሩ የህዝብ አገልጋይ ሆኖ በትዊተር ፔጃቸው ላይና በመናምናቸው የለተለት መረጃ የሚሰጡ እና የዶክተር ዳዊትንም በዚሁ ማንሳት ያስፈልጋል የጥቁር አንበስ ዶክተር ዳዊትና የሥራ ባልደረቦቻቸው አው እነሱ እነሱንም አው በጣም ጥሩ ሥራ እየሰሩ ነው በዚሁ ያሉ ነገር ግን አንድ ነገር በዚህ አጋጣሚል መነግሽ የኢትዮጵያ ህክምና ስም እናንሳ ከተባለ ሀዘን ቤት ይጂ ለክሶ ቤት ይጂ ምን ቤት ይጂ በዛው ውስጥ ምትሰሙ የዛን ሀዘን የተቀመጥሽበትን ሰው ይሁን ምን ይሁን እንዲያደረገው ተብሎ ባዝ ነገር ነው ምንሰ እኔ ባጋጣሚ የቃመ ጥቅላይ ሆኑ ብናምን ይሆኑ የኢስት ኤዥያ ጋዝቶችን አንድ አንድ ጊዜ ያያሉ ከዛም የሚመጡትን ማያለው ሊፋፋታ ያለ ትኩሶቹ ነው እና እዛ የሞት ማስታወቂያዎች ሳይ የመጀመሪያው የሞቹቹ ኦቢቾሪስ ይሄ ሳይ የመጀመሪያው የሲንጋፖር የምናምን የምናምን ማመልከቻ መጀመሪያው ሀኪሞች ነው የሚያመሰግኑት እንዲህ አድርጎ በተከታተሉልን ምናምን ምናምን ከና ነርሱ ከና ምናምን እና እንደዛ አይነት አለው የኢትዮጵያ ሀኪሞች ይሄንን ስም ሊጎና ጽፍት ይገባ አንድ ስለ ሀኪም እንደዚህ ነው ሁለተኛ አክሰስ ፖሊሲ የሚባላሎ ይያንዳንዱ ሀኪም ቤት የህክምና ስትራክቸርን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም የሰራ ነውና አንድ ሆስፒታል ሲደረግ ማን ይገባል ማን ይወጣል ማን ያያል ምን ይደረጋል የሚባለው ነገር ያለው በሳምንት ሁለት ቀን በሳምንት ዳምን ቀን የቪዚቲንግ ኤሪያ የሚባላል ብዙ ጊዜም እንደውም ትዝይል ሽ እንደሆነ የጉብኝት ቀን ሮምሮብ ነው ቢል ህገው መንግስታው አይደለም ብሎ ለመከሰስ ይበቃል ለምን ሁሩ ባይሰጠኝም እኔ በስራይ ቤት ፈቃድ ሶሻል እሁድ ቀን ነው የኢትዮጵያ حزب የሚያርፈው በጠቅላል ላይ ተባለበት ምክንያት እሁድ መለኮታዊ ቀን ስለሆነ ወይም ሰንበት ስለሆነ አይደለም አንድ ቀን ስለተጀመረ ነው ከተፈለገ ሰኞ ማድረግ የሚቻል እና የሆነበት ምክንያት እኔ ወዳጀን ቤተሰብን ወይም ደግሞ ምጥቀውን ሰው እንጥቀ ለሶሻል ፐርፐስ ተብሎ እና አገዚ ሰዎች ሆስፒታል በመግባታቸው ምክንያት ደም የሚሰጠው ሰው የሚደነቅ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው እንደውም በዚህ ነው ሪካርዶ የተሰበረው አሉ አንድ ሺህ ምናምን ሰው የኛ ሀገር ሰው ደም አይሰጥም እኔንም ጨምሮ እና እንደዚህ አይነት የሚያደርግ ሰው ሆስፒታሉን እንደ ውስጥ የተኙትን እነዚህ አደጋ ያደረሰባቸውን ሰዎች የኤግዚቢሽን ዕቃ የሚያደርጋቸው ከጎንደር ከጎጃም ከትግራይ ተሰልፎ ኮስተጫዎቹ ተቋሚ ፓርቲ የሃይማኖት አባቶች አድርገውት ማያቁት እንደሞ የሃይማኖት አባቶች ሰልፍ ይዘው እነዚህን ሰዎች ካላየን ብለው የሚያስገሩበት ምክንያት የለም ካኪም ቤቱ አክሰስ ፖሊሲ ሊኖረው ይገባል እነዚህን ሰዎች የምታያቸው በዚህ አይነት ነው 
አንደኛ ፕራይቨሲ የሚባላል ሁለተኛ የጤና ጉዳይ ቻ አለ እኛኮ አቶ መለ ዜናዊ የት ሀኪም ቤት እንደታመሙ አናውቀም ነበር ብናውቀም እንኳን ያነን ሀኪም ቤት ደውለሽ አቶ መለ ዜናዊ ያለ ወይ ብለሽ ብጠይቅ አይነግሩሽ እንኳንስ ሰልፍ ይዘሽ ለታያቸው እና ይሄንን ኖር ሆስፒታሎች ማስቀረት አለበት ሌላው አብዱ እንግዲህ ጠርጣሬ ቁጥጥር ስር ይዋሉ ሰዎች አያያዝና የሕግ ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው እዚ ላይ እንግዲህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ለክነሽ ይሄ የፍትህና የዳኝነት ስርዓቱ እነዚህ ተሰሩትን ሰዎች በመለከት ይሄ የፍትህ ስርዓት ብዙ ነገር አስከፍሎል በጅምላ ይቅርታ ማድረግ በጅምላ ክስ ማቋረጥ በጅምላ ምናምን ማድረግ ለዛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት የፓርላማ አባላት ሳይቀር እንደ ያድርገን በሙስና የተሰሩት በመናምን የሚብልጥ ያቄስ ከነጣጥርባቸው ድረስ የተደረገበት ምክንያት ባለፈው ጊዜ እንደተደረገ ነው የፍትህ ስርዓታችን እንደዛ አይነት ችግር ስለለበት እና ዛሬ አሁን በየገሩ በፍትህ ሚኒስቴር በኩል ባሻሻ ያላደርግ ነው ምክር ቤት አቋቅሞ ያለው በዳኞች አስተዳደር በኩል እንደዚህ አይነት የዳኞችን ዲሲፕሊን ዛሬ አይደለም ይሄ መሰረት የነበረበት እና ችግር ያለበት ነው ባቀደምለት በግልጽ እንደተናገረ ነው የመንግስት ግፍና ጥቃት መሳሪያ ሆኖ ያገለገለ ነው እና ደስ አለኝ ብሎ መክሰስ ይቻል ነበር ይሄ ጋውጣጡ ጀምሮ ነው ምንሽ ፍርድ ቤት ቀርቦ የዋስመብት የመከልከል የመክሰስ የምናምን አይደለም ህግ ማውጣት የሚቻል ነበር ህግ እንደተፈለገ የሚወጣበት አገር ነው ተራ ምሳሌ ከዚህ ከክስ ከምናምን ጋር ያለውን ነገር ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት በቀል ቦና በጥሩ ስራውን ለመስራት እንደውም ያረፈደና የተወዘፈ ስራ ለመስራት ከመንግስት ሰራተኞች ውጪ ጥሮታ የግልጽ ሰራተኞች ውጪ ጥሮታ ማስገባት አንችን መስራቤት የሚመለከት እና እንደውም እናንተ ፕሮቪደንት ፈንድ ነበራችሁ እና ይሄ አጠቃላይ አስገደጅ ሆነ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰራተኛ በየደሞዙ እየተቆረጠ ካሰሪውም እየተቆረጠ የሚሰበሰብ ነገር አለ ይሄ ፕሮቪደንት ፈንድ ያለበትን ጭምር ነው አሁን ይሄ ለመንግስት ሁለት ጥቅም አለው አንዱ ስራውን ይሰራል ግዴታውን ይወጣል የህزب የኢንሹራንስ ባላደረነቱ ባላደረነቱ ይወጣል ሌላው የራሱ ማዕት ዳ ያለበትን ገንዘብ ያሰባስባል ለባድርግ የበለጠበት መንግስት ግን ይሄ ገንዘቡ ነው ገንዘቡ በልጦበት የፕሮቪደንት ፈንድ ያለበት ቦታ ሁሉ ፕሮቪደንት ፈንድ ያለ በዛው እንዲቀጥል ከተደረገ በኋላ አዲስ ገቢው ግን በዛ እንዲሄደ በአንድ ቢሮ ውስጥ ሁለት ሲስተም ያላግባብ የሕግ አፈጻጸሙ ያን ያህል እንዲጎሳቆል የተደረገው ከመንግስት ብር ጠማስ የተነሳ ነው እንዴት አድርጎ ህግ ይጣመማል እንዴት አድርጎ ህግ ማጣመም ይቻላል ልድቤ ዛሬ ለተከፈተው ሁኔታ እንደን መናገር እንችላለን እና ከሕግ አወጣጽ ጀምሮ እንዲህ አይነት ስራ ይሰራል እና ዛሬ የፍትህ ስርዓቱ سنነጋገር ሁሉም ከመያውቀው ሁሉም ከተዘፈቀበት ቃውስ ውስጥ ወጥቶ ይሄ የፍትህ ስርዓት ቢያንስ ኳሮገው አሰራር ተፋጥቶ ከነባሩ አሳፋሪ ልምዱ ወጥቶ ተቆራርጦ በአዲስ ሙሽት ሙሽት ተገልሽ በአዲስ ሙሽት ድርጊቱን ማነጽ ይኖርበታል ይሄ አንዱ ጥያቄ ነው ዝም ብሎ አይደለም እንደ ያ ዛሬም የጊዜ ቀጠሮ ዛሬም ከማሰር በፊት መጠርጠር ምንድነው ከመመርመር በፊት መጠርጠር ጠርጥሮ ማሰር አንድ ሰው ሁሉ መጠርጠር ዝም ብሎ እሱ ደስ ስለላለው እብሪቱ ስላሰኘው ያ ሰውዬ ዝም ብሎ ስለጠረጠረ ማሰር የለበት መጠርጠር የሚያስችለው በቂ ምክንያት አለኝ ብሎ ለእይታ የሚበቃ ለፍርድ የሚበቃ ነገር መኖር አለበት አንደኛ ሁለተኛ ለምን እንደው የጊዜ ቁጥሩ ምን ሰጠው በጀመሪያ ነገር ከሳናጣረ የጊዜ ቁጥሩ ማለት እኮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ከስሽ ለማቅረብ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ምርመራውን አላጠነቀኩ ማለት ነው ምርመራውን ውጪ ሆኖ ሰውየው ማጠናቀቅ የማይችልበት ምክንያት ምን እንደው ብሎ ዳኞች መጠይቅ አለባቸው ዝም ብሎ 14 ቀን 14 ቀን 14 ጊዜ 14 ቀን እየተሰጣ በአለምን የሚከደበት ነገር መተው ማውገዝ ማለት አለበት ይሄንን ካላሻሻል እንደገና ወደ መህረት የምንሄድበትን መንገድ እየሰራን ይሄንን ነገር ልንሰራ አይችልም የእር የሰላም የመደመር ፖሊሲው ከዚህ ጋር አብሮ አይሰራም እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል ከዚህ ከፖለቲካ ጨዋታና ጥባጥ ቦይወጣ ምላሽ ይሰጣናል በለን ተስፋ እናደርጋለን ይሄ እፍተ ዝራት እና ዘለሲ ስለፍት አስረግጠንና እንደው 
በዚች ባለችን ጊዜ ሰፋ አድርገን ልናየው የምንፈልገው የትኛውም ሰው በማናቸውም ጥፋት ቢሆን በሌብነትም ሆነ በሌላ በደል ቢጠረጠር ቢታማ ያለ ህግና ያለ ረቺ ማስረጃ ጫፉ የማይናካበት ሀገር እንፈልጋለን ዝምቡ እሽ የማይልባልበት ነገር አለ ለምን እንደሆነ ምናደርጎ ለምን እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የታወቁ የህጋ አባባሎችን ጠቅሰው አንድ ንጹህ ሰው ባላ ግባብ ከመይታሰር ይልክ ያለ ህግ ያለ መላ ያለ ደም ከመይታሰር ይል መቶ ወንጀለኞች ቢያመልጡ ይቻላል የሚባል ሲስተሙን ለማዘርጋት ነው አንድ ሰው ሁለት ሰው አይደለም ይሄን ለስረዳ የኔን ፖለቲካ አላጫፈርክ ወይም የኔን ተቃዋሚ ደግፋል ተብሎ ለቅጥቃት የማይጋለጥበት ሀገር እንፈልጋለን ከዱሮ ወጥተን ስልጣን ያዘ ኃይል ስራቱን የገዛ ራሱ የግል ሀብት ከተቃውሞ ጋር የሚተናነቅበት ፖሊሲውን የሚያስፈጽምበት ሌሎችን የሚያሳደድበት ማድረጉ ይቅር ብለና የተነሳ ነው አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር ቢጠቃ ጥቃቱን የሚፈረድበት የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ቢሳካለን እንኳን ጥሩ አይነት ስርዓት ቢሳካለን እንኳን እርግጠኛ ነኝ ካሁን ካሉት ግፋኞች አሁን ካሉ ከሚባሉት ሌቦች አሁን ካሉ ምናምን ወንጀለኞች የምታያቸው ውስጥ በቂ ማስረጃ ሳይገኝባቸው ቀርቶ እንደ ንጹህ ሰው ታንጎ ማለው ለመኖር የሚችሉ ሰዎችን ማግኘት ይሻይቀር አይደለም እንዴ? እንዴ በሚሆንበት ጊዜ የነሱን በነጻነት ውስጥ መኖር ማስረጃ ስላልተገኝባቸው ወይም በህጉ መሰረት ተዳይንተው ህጉ ስላልያዛቸው በነሱን በነጻነት ውስጥ መኖር እዬ በገን ሽም ጭምር ቢሆን መቀበልና ማክበር ወይም ካልፈልክ ፍላጎትሽን ለማማላት በሽፍጠኛ ማስረጃና የፍርድ ክኑን የፍትህ ስርዓቱን አጉድፈሽ ግለሰቦቹን ላጥቃቸው ትክክለኛ ይሆናል ያ ይሄንን እንደዛ ማለት ያንን ይትክክለኛውን መንገድ መከተል ለሁላችንም ዋስትና የሆነውን የህግና የፍትህ የዲሞክራሲ ቤት ቋሚና ማገር መተከል ይሆናል ይሄ እንዲያደርግሽ ይሄንን ማቀዋለሁ ለገሰ ማን ነው ምናምን ብለሽ በዱሮችን ወይም ደግሞ አሊ ሙሳ ማን ይታወቀ ነው ብለሽ ከማስረጃው እጪ ከህግ እጪ በታደርጊ ያንን ሰውዬ አይደለም ምታጠቂው የኢትዮጵያን የፍትህ ቋሚና ማገር ያፈረስሽ ነው ዲሞክራሲን ቋሚና ማገር ያፈረስሽ ነው የዲሞክራሲን ዋልታ ይናድሽ ነው ስለዚህ ካንድ ሰው አላግባብ ከመታሰር ይልክ 100 ሰዎች ቢያመልጡ ይችላል እሱን እየበገንም ቢሆን ለምን እንበግናለን የጨዋታው ህግ ኮሱ ነው በቃ የጨዋታው ህግ ኮሱ ነው የጎል ገባ አልገባም የሚል መለኪያ እናምጣ ብለን ብዙ ነገር እናደርግ የለም እና እንደዚህ መሆን አለበት ነው እሄ በትግል ጊዜም ጭምር ነው በትግል ጊዜም ጭምር ስለሽ አሁን ነው ና በትግል ጊዜ ማለት ይሄንን የፍትህ ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት የህግና የፍትህ ስርዓት ትግል ጊዜ ውስጥ ካላበጀሹ አንበግንነት ምን ይመረቅሽ ነው ምትጁ ስልጣን ላይ ሲዝ ነው ዲሞክራሲ ማድርጎ ምን ሊጥ ይችላል ለዚህ ምክንያት አሁን እዛ ቦታ ላይ ሌባ ተይዞ ዱላይ ጠየቃል ብሎ እነዛን ሰዎች እናው ድማቸው ቢባል ኖሮ ባንዳንድ ቦታ ላይ ክስ ቀርባል መኪናውን ስለምን ማውደም አስፈልገ ማስረጃ አይደለም ወይ ያጠፋ ነው ደሞስዝሙ ብሎ በግልፍታና በብልጭታ ስሜት ተነስተው እንዲላ ድርግ ማለት ሲገባ ነበር ወይ ይሄንን እኮ እነሱን ብሌሎችን ጥፋተኛ ናቸው የምትከቻቸው ሰዎች ብልቀሽ መገኘ ተሳቸው እንደሚሉት የመሽነፍ ነው መግደል ማሸነፍ አይደለም መግደል መሸነፍ ነው እንደሉት በዚህም ረገድ ይሄንን ማድረግ ይኖር ማለት ነው አብዱ ወደ የብሮድካስት ባለስልጣን ከዚሁ ጋር የታያዘ ስለሆነ ከሰኔ 16 ጋር ስልጣንና ተግባር ይሄን አይነቱን ዘገባቸው አልዘገባቸው ማለት ይችላል ወይ እርግጥ በብሮድካስት አገልግሎት ባለፈቃዶች ስለሚያሰራጩት ፕሮግራሞች በአወጁ ላይ ያስቀመጠው ነገር አለ ይሄ ከዛ ውጪ ነው ወይስ እዛ ውስጥ ስላለ ነው ይሄ ጥያቄ ቀረበው እ ብሮድካስት ባለስልጣን አሁን ባለበት ቦታ ነው ያለው ባለበት ቦታ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ሰው ከመቀየራቸው በስተቀረ ፍጥርጥሩ እንዳለ ነው ብሮድካስት ባለስልጣን ችግር ያለበት መስሪያ ቤት ነው አንድ ችግር ልንገርሽ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን የሚቆጣጠር ብሮድካስት ባለስልጣን ነው በኩባንያ ደረጃ የሚቆጣጠር ይረግልና የህزبም የሚባሉት የህزب ኮ በኮሚኒቲ ፓብሊክ ግን የመንግስት ነው የሚሉት በእንግሊዝኛ የህزب ያሉት በመመሪያ ነው ብሮድካስት ባለስልጣን እንጂ ቋንቋው በነጋሪት ጋዜጣ ያወጣው ህግ 
እነሱ እንደፈለጋቸው መሆን ስለሚችሉ ነው እንጂ የመንግስት ፐብሊክ የመንግስት ምክንያቱም ፐብሊክ ማለት ሶስት አይነት አሉ። የፐብሊክ አለ ኮመርሻል አለና የኮሚኒቲ ኮሚኒቲዎች አሉ። እና የብሮድካስት ባለስልጣን ይሁን ሁሉ ስለሚቆጣጠር አሁን የፐብሊክ ሚባሉት የመንግስት ባሉት እንደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታጣሪነቱ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደውም ነጻውጣውት ብሎ በሕገ መንግስቱ መስረት ለተወካዮች ምክር ቤት ነው የብሮድካስት ባለስልጣን ግን ለተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነውን የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን የሚቆጣጠረው እሱ ተጠሪነቱ መጀመሪያ ለማስተዋቂያ ሚኒስትር እሱ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ነው ይሄን ያሉ እንኳን ሱሪ ባንገት የሚያወጣ ሱሪና እንግት የሌለው ባለስልጣን መሆኑን በራሱ መስተዋቱ የሚያሳየው አይደለም ነብሮድካስት ባለስልጣን አንቺ መከራ ስለምታሳይን ስለማንናገረው ነው እንጂ እኛ ነው ኳትናገሩ ብሎ ለቀጣን ዝም ያለበት በአይናችን አልቀሰን በጃችን አብሰን የተቀመጥንበት ማስረጃ አለን እኮ እንደዛ ነው የሚያደርገው እና ዝም አለኝም ይሄንን ባሁን ጧት የተላለፈ ፕሮግራም ሃሙስ እንዳት ደግሙት ነፍ ተነቅቀቀለን ብሎ አላስተላልፈን ዝማል አትነገሩ ተብለ ማለት አይችልም ዛሬ ህመምን ሰውቁት ሞታለሁ እንጂ ነው የምትለኝሽ እና ይሄን እንተው ነው እና ብሮድካስት ባለስልጣን ባገኘው መድረክ ሁሉ ይደነፋል ምን ይላል አሁን ለምሳሌ በለውጡ ወቅት እንግዲህ 2-3 አመት አይደለም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተነገሩት ኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ገብታለች ባለፉት 2-3 አመት አይደለም ያሉት የ ፖሊሲ ጥናት ምርምር ኢንስቲትዩት የሚባለው በሚጀመረው ጊዜ እንዴት አይነ ጥናት አቀርቦ በተረጋገረበት ወቅት የብሮድካስት ባለስልጣን ለክችን እንጀራ ጣሉልኝ ብሎ በሰው ምጣድ ላይ እንደሚጋግር ተቀልሽ ይሄን ነው አይደለም በሰማው የብሮድካስት ምጣድ ምጣድ ላይ እንደሚጋግር የሱን ጥናት አቀርበ የዛ ጥናት ላይ ጀምሮ እንደዚህ ግዴታ አለባቸው ብሎ ይነገራል መናገር ግዴታ አለባቸው ብሎ በእኛ ህግ መሰረት የመናገር ግዴታ ያለብን አደጋ መጥቷል ሰዎች በዚህ ጎዳና ሄዱ ምናምን ሄዱ ብሎ የመንግስት ማስተዋቂያ ነው መንግስት ማስተዋቂያ ማለት የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ማስተዋቂያ የኢትዮጵያ ገዘብ ሚኒስትር ማስተዋቂያ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ማስተዋቂያ ሳይሆን የኢትዮጵያ የአደጋ መከላከያና ምናምን የኢትዮጵያ ወዘር በዚህ በኩል ሄዱ በዚህ በኩል ጡ ምናምን የሚባለው ነገር ነው እንጂ ሐሳብን የመግለጽ ነፃነት የመናገር ነፃነት ማለት ያለ መናገር ነፃነት ማለትም ጭምር መናገር አለበት ይሄንን ብሎ ለሁለቱ ቴሌቪዥኖች በጻፈው መስረት መናገር አለበት የሚባል ነገር ቢኖር ከምን የመነጨ ነው ከፐብሊክ ሰርቪስ ሪሚት መንግስት በጀት የሚያወጣ የሚከፍለው ስለሆነ የመንግስት በጀት ደግሞ ከፋዩ የህዝቡ ታክስ ከፋዩ ስለሆነ በሳል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄ ፐብሊክ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኮ ሙሉ ካራ ድርጎታል የትግራይ ቴሌቪዥን ወይ ሜንን ቴሌቪዥን ባለም አድርጉ ምክንያት የትግራይ ህዝብ ወይ ማን ነው ያጎደለው የለም ናሽናል ቴሌቪዥኑ አድርጎታል በዛ ላይ ደግሞ ይሄንን እንዲህ አላደረክምና ና ኤክስፕሌኔሽን ስጥ አላደረክም ማለት ጥሙ ሁሉ ነው የትግራይ ቴሌቪዥን ለምን አላስተላልፈው ብሎ መታዘብ ይቻላል ይሄንን ለምን አላስተላልፈው ብሎ መታዘብ ይቻላል ትዝብት ማለት ግን ህግ ማስከበር አይደለም እና በቢንም ስልጣን እሱ ግን ስልጣን አለይ ነው የሚለው ስለዚህ ዶክተር አቢ ራክዎትን በዚህ ባሮጌ ቀፎ ውስጥ ባትሪ ያስገብቶ ይበራልኛ ላይ ብሉ ይሄንን መልሶ መልሶ መጀመሪያ ነገር እዚህ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሐላፊ የቦርዳ ባል ምናምን ለመሆን ሹማምንት ለመሆን ፓርቲ ሰዎች አይሆኑም ኢቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ጥቅም ያላቾ ብሮድካስት ውስጥ ጥቅም ያላቾ ብሮድካስት ውስጥ ዕውቀት ያላቾ አስገብ ብሮድካስት ውስጥ ጥቅም ያላቾ የፓርቲ አባላት የፓርቲ ምናምን አይሆንም አፍሪካን ብሮድካስቲንግ እና ምናምን ልክ እንደ ካስተማሪ ነው ሲሆኑት ማንንም ባይፈረማቸው ኢትዮጵያማ አፍሪካ መድና ነች እነሱ እንደሚናገሩት ይሄንን ነገር የሚገዛ እንዲህ አይነት ነገር ባለፈው ጊዜ እንዳልነው የማይገቡ ሰዎች የብሮድካስት ባለስልጣን ሐላፊ ለመሆን የማይገቡ ሰዎች አሉ የፓርቲ አባላት የምናምን ነገር ጥቅም ያላቸው ሰዎች ምክንያቱም ወገንተኝነት ስሜት ያላቸው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንዳልነው ከፓርቲ ወገንተኝነት የጸዳ የመንግስት አውታር ያስፈልጋን ስንል የታጠቀውን ኃይል ብቻ አይደለም ያልታጠቀውንም የመንግስት አውታር ጭምር እና ይሄንንም አንድ በነካጆ 
በመጀመሪያ መነካት የሚያለበት እሱ ይመስለኛል በረካጆ አንድ ያስተካክሉልን እንላለን አብዱ እንግዲህ ይሄንን የለውጥ ጀመር ሁሉም ሰው ሊጠነቀቀለት ይገባል ብለን እናምናለን ቀድም እንዳልከው በቀላሉ ተመልሰን ወደ ነበርንበት እንዳንመለስ መጠበቅ ያስፈልጋል ሌላው እንደው መደምደሚያም ቢሆንን የህزب ድጋፍም ቢሆን ለዩነቶቻችንን በሚያገናዝብ መልኩ እንጂ ይበልጥ የሚያራር ቁርሾ የሚያሲዝ ባይሆን ይመረጣል እርግጥ ማንኛውም ሰው ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ አለበት አቋሙን የሚመስለውን መናገር አለበት ብለን እናምናለን ግን አሁን ካለንበት ጥንቃቄ ይፈልጋል ብለን ከምናምንበት እጅግ በጣም ጥንቃቄ ይታይካል ዲሞክራሲው እጅግ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል በሌሎች ነገር መሳከር በሌሎች ነገር መዋከብ የለበትም የሚቆዩ ነገሮችን ማቆየት አለበት ባት ነገሮች አሉ የሀገር ማስተካከል አለበት አሁን ዛሬ ግምንግስቱ ስለማሻሻል ኧ ፌደራሊዝም የሚባለው ነገር ስለመጠየቅ እምናወራበት ጊዜ አይደለም በሕገ መንግስቱ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ሪፐብሊካዊ ማድረግ ብቻ ሁላችንም ነው የሚያስባማ። ይሄ ብቻ በቂ ነው። ከዛ በኋላ ወነትም ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊካዊ ኢትዮጵያን ከመሰረትን በኋላ የለም ይሄኛውን መሸፈን አለበት ካል ያው ህገ መንግስት ወደዛው ጉዙ ይወስደናል። ነው ሁሉንም የሚያስማማ ይሄን ነው መንግስትን ምንቀወመው ህገ መንግስቱ ይሄ ይያለ ኛ በሰጣነ ህገ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ሁን ይያል አንተ አይደለህም ፌደራላዊ ሁን ይያል አንተ አይደለህም ሪፐብሊክ ሁን ይሄደ ያለ አይደለህም ነው ምክንያቱም ያ ሪፐብሊክ ቆ ማለት እኔ 547 ሰዎችን መርጫለሁ እነሱን እንግ አንድ ጊዜ የሰደድኳቸው አውሬዎች ሆነዋል መቆጣጣር አልቻልኩም እነሱ ደግሞ መንግስት ሊቆጣጥሩ ይገባ ነበር የለም ተተውሃል ና የፈጠርኩት ፍጡር መልሶ አውሬ ሆኖ በላኝ ብሎ ነው ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው ሪፐብሊክ ማለት ይሄ ነው ፌደራሊዝም ማለት ይሄ ነው በሱ ውስጥ ሆነን መጀመሪያ መድኃኒታችንን እንፈልግ ከዛ በኋላ ሌላውን ነገር እናገኛለን ክልሉን አልሁን በኋላ የሚመጣ ጥያቄ ነው ህገ መንግስቱን እናሻሽል እናከም በኋላ የሚመጣ ጥያቄ ነው አና ወክበው ይሄንን ለውጥ አና ዳፋው ይሄንን ዲሞክራሲ ዲሞክራሲውን መስረስና ዲሞክራሲውን ለመፍትሄ እናደርገው የዛሬውን በዚህ እንደምደም አብዱ አድማጆቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብና መሰገናለን ያንተና መሰገናለን እኔማ መሰገናለሁ